വെൽക്കം ടു ആനീസ് കിച്ചൺ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ആനീസ് കിച്ചൺ വിത്ത് ആനി ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ മേല പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടാണോ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അമ്മച്ചിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന കൂട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാൻ മേല പലയിടത്തും പല രീതിയിലും പല എന്താ പറയുക പല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതെന്നോട് ഒരു കുറച്ച് കു കുട്ടികൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട അനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയാം ചിലയിടത്ത് ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാറില്ല ചിലയിടത്ത് ചിലത് ചേർക്കാറുണ്ട് ചിലത് ചേർക്കാത്ത എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസം ഇരിക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ചീത്തയായി പോകും എന്നൊന്ന് പേടിച്ചേച്ചാൽ പക്ഷേ എനിക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ദൈവകൃപയാൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല ഇനി എനിക്കറിയാം മേല പക്ഷേ ഈശ്വര അനുഗ്രഹം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒന്നും ആവുകയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറച്ചി ഒലത്തിയതാണ് അപ്പം അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈവൻ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാം അല്ലാതെ അറിയാത്ത കുറേ പേരുണ്ട് ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മളിത് ഒലത്തി വെക്കുവാന്നേൽ അല്ലെ വേവിച്ച് വെക്കുവാന്നേൽ കുറച്ച് ദിവസം നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ നോക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരണം എടുക്കാൻ നോക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയാൻ കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടായിരിക്കും അല്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പല വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും ഇതിന് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് അല്ല വെജിറ്റ് വെളിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രുചി ഇതിന് വേണ്ടിയത് കടുക് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് പിന്നെ ഒരു സവാള ഇതേ ഈ സവാളയ്ക്ക് പകരം ഒരു പിടി കൊച്ചുള്ളി എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ നമുക്ക് പൊളിക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി പ്രയാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സവാള എടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് തക്കാളി ഈ തക്കാളിക്ക് പകരം കുറച്ച് വിനീഗർ ഇടാം ഇതിപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തതാണ് അല്ല വിനീഗർ മതി പിന്നെ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇത് അരിഞ്ഞിട്ടാലും മതി രണ്ടെണ്ണവും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് കശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇറച്ചി ഞാൻ ശരിക്കും തേങ്ങായും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് അത് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയുമോ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വേവുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കുമ്പോൾ കടു പൊട്ടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തേച്ചാൽ മതിയേ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എല്ലാവരും എന്നെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുക ഞാൻ കറിവേപ്പല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറിയും വെക്കുക അല്ല അതാ ഇതാന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ച് നോക്കാൻ വിചാരിച്ചതാ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും കറിവേപ്പല ഇങ്ങനെ ഇട്ട് എന്നെ കളിയാക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് കറിവേപ്പല ഇല്ലാതെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാന്നെ പക്ഷേ ഉള്ള നേര് പറയാമല്ലോ എനിക്ക് കറിവേപ്പല ഇല്ലാതെ ബേസിക്കലി നല്ല ഈ ഇറച്ചി ഒലത്തിയതും മീൻകറിയും ഒക്കെ ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളുകയല്ല എന്നറിയാം പക്ഷേ കളിയാക്കിയോണ്ട് ഒരു വിഷമം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേച്ചി ഇന്ന് മല്ലിയലയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം എന്നാ കുഴപ്പമല്ലേ അത് എന്നാലും മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമില്ല വൃത്തിയില്ല കറിവേപ്പല ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ നന്നാക്കി വെക്കും ഫസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് വേവിച്ച് വെച്ചത് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ അതല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ പച്ച ഇറച്ചി കിട്ടുവാന്നേലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തേച്ച് ലാസ്റ്റ് കുക്കറിനകത്തിട്ട് വേവിച്ചേച്ചാൽ മതിയേ അങ്ങനെ ചെയ്യാതാലും മതി അതല്ല വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഇറച്ചി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണെന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുമല്ലേ അതേ കൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാമല്ലോ അപ്പം ഓൺ ദ സ്പോട്ട് വേവിച്ച് വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അരപ്പെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വേവിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രുചി കാര്യം അത് ഇരിക്കുന്ന മസാല എല്ലാം ഇരിക്കും തോറും ആ ഇറച്ചിക്കകത്തോട്ട് നല്ലോണ
വെല്ലുവിളിയെ കാട്ടിലും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് നേരം എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് ധൃതിയില്ലയോ അന്നേരം പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി വെച്ച് പൊളിച്ചോണ്ടിരിക്കാനൊന്നും നേരമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സവാള എടുത്ത് പക്ഷെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ചെറിയ ഉള്ളിയാ ഒരു കിലോയ്ക്ക് എടുക്കുക അന്നേല നമ്മുടെ ഒരു പിടിക്ക് നിറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കണം ഒരു കൈപ്പിടിക്ക് നിറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഉള്ളി ഉള്ളിയൊക്കെ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് മൂത്ത് പോകണ്ട ഒന്ന് വാടി വെച്ചാൽ മതിയേ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ശരിക്കും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് എരു കണക്കാക്കിയിട്ട് പച്ചമുളക് ഇടണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇടാം അതല്ല കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മതി നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി കേട്ടോ പച്ചമുളക് ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇച്ചിരി മൂക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിടുവാണേ അരക്കിലൂടെ ഇറച്ചിയുടെ കണക്കാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് സവാള മുഴുത്ത സവാളയല്ല ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള മതി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തക്കാളി ആണെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് എടുത്തേച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഈ വാട് ചെറിയ ഉള്ളി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പിടി ചെറിയ ഉള്ളി അത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല അത് കീറിയിടണം രണ്ടായിട്ട് കീറിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി തക്കാളി തക്കാളിയും കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊടിയെല്ലാം ചേർക്കാം എളുപ്പമാണ് ശരിക്കും ഇറച്ചി ഒലത്താനൊക്കെ ഒത്തിരി എളുപ്പമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയല്ലേ എന്തോരം ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ചിലപ്പോൾ പെരണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഇഷ്ടം തക്കാളി ഒന്ന് വാടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊടിയെല്ലാം ചേർക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇറച്ചിയിൽ ഓൾറെഡി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാണ് വേവിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഇട്ടേച്ചാൽ മതി അര കിലോ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കുഞ്ഞി സ്പൂൺ അതായത് ടീസ്പൂണിന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര കിലോ ഇറച്ചിയുടെ കണക്കായി പറയുന്നത് കാശ്മീരി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് ഗരം മസാല ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് നമ്മൾ കൂട്ട് മേടിച്ച് വീട്ടിൽ പൊടിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ശരിക്കും ഇറച്ചിക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണെന്നും ശരിക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരവർ പൊടിക്കുന്ന ഒരു മസാലയ്ക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഇറച്ചിക്കറിക്ക് രുചി വരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് കൂട്ടെടുത്ത് പൊടിക്കാൻ അറിയാൻ മേലാത്തവർ ശരിക്കും കൂട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും പൊടിച്ചതല്ല പൊടിക്കാനുള്ളത് അത് മേടിച്ച് പൊടിച്ചു വെക്കുന്ന ഏറ്റവും രുചി കുരുമുളക് പിന്നെ പൊടിയിടുന്നതിനെ കാട്ടിലും രുചി ചതച്ച കുരുമുളക് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഈ പൊടിയാണ് ഇഷ്ടം ആ പൊടിയൊക്കെ ഇത് ഇച്ചിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരിക്കുകയല്ലേ അന്നേരം മൂക്കാനൊന്നും അധികം നേരം എടുക്കുകയല്ല നല്ലോണം ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഇറച്ചിയും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ഇടണം ഇത് തേങ്ങാക്കത്തോടുകൂടി ചേർത്ത് വെച്ചേച്ചാൽ ഞാൻ വേവിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം തേങ്ങാക്കൊത്ത് എന്തായാലും ഇറച്ചിയോടൊപ്പം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചീത്തയായി പോവുകയല്ല ഉടഞ്ഞു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാക്കൊത്ത് കാണാതിരിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഉള്ളി മൂപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഞാൻ എന്താ പറയുക ഉപ്പിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇറച്ചി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താന്നു ഞാൻ വേവിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടേച്ചാൽ മതിയേ ചിലർക്ക് ഒത്തിരി ഉപ്പ് വേണം എനിക്ക് ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് വേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മതിയാവും അവനവൻ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്തോണേ പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് നിറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടുക വിനീഗർ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആ വിനീഗർ കുപ്പിയുടെ തന്നെ ഒരു അര അടപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചേക്കണം ഈ സമയത്ത് ആ കറിവേപ്പില ഇടുന്നേ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ കളിയാക്കിയോണ്ട് മാത്രം ഞാനൊരിച്ചിരി എന്നാ പറയാ മല്ലിയില ഇടുക 
ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ മസാല എല്ലർച്ചി തനി ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും മാത്രമേ ഇട്ട് വേവിച്ചതായതുകൊണ്ട് ആ ഇറച്ചിക്കകത്തൊന്നും പിടിക്കുകയില്ല ഒന്നും കാണുകയില്ല ഉപ്പ് മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു ചെറിയ സിമ്മയിൽ നമ്മൾ ഇട്ടേക്കണം എന്നാന്നോ ആ മസാല എല്ലാം ആ ഇറച്ചിക്കകത്ത് പിടിച്ച് അത് നല്ല മുരിഞ്ഞു വരും മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നാ മുരിഞ്ഞത് വേണോ പെരട്ടിയത് വേണോ അതല്ല എന്നാ പറയുക കറിയായിട്ട് വേണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറച്ചി നല്ലോണം വേവണം ആ വേവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചതെന്നല്ല ചോദിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല വെറുതെ വേവിച്ച് വെക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഈ ഇറച്ചിക്കകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് മസാല പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രുചി എന്ന് പറയുന്ന വേറെയാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും മാനേജ് കിച്ചണിൽ നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രുചിയോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം കണ്ട രുചികരമായിട്ട് നമുക്കത് ബീഫുമായിട്ട് കാണാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബീഫ് നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു കൊച്ച് ഒരു സെമി ഗ്രേവി ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ വെള്ളയപ്പാണ് പക്ഷേ അപ്പം അരയ്ക്കാൻ അപ്പം തന്നെ അരയ്ക്കാനുള്ള നേരം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ചപ്പാത്തി ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ നാനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഗസ്റ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്തായാലും നമ്മൾ പറയണമല്ലോ ആരാ ആനീസ് കിച്ചൺ ആനീസ് കിച്ചണിൽ ആരാ വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയണ്ടേ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചേച്ചീനെ ഞാൻ നേരിട്ട് ഒരു സത്യം ഞാൻ അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്നത് മുളി ജോസഫാണ് ചേച്ചീനെ നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ചേച്ചി എനിക്ക് ചേച്ചിയെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇത്രയും ചേച്ചി ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ട് പത്ത് വർഷമായി അല്ലേ ചേച്ചി ആ ചേച്ചീനെ ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചണാണ് ഏക ഒരു എന്താ പറയുക ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിച്ചത് ഈ ആനീസ് കിച്ചണിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ ചേച്ചിയെ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ കാണുന്നത് അതെ ചേച്ചിയായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അതേപോലെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്കും ചേച്ചിയോട് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കൊച്ചു വർത്താനം പറയാനുണ്ട് അല്ലേ ചേച്ചി പിന്നെ എന്താ അവിടെ ഇരിക്കാം വരണം ആദ്യമായിട്ട് കാണുക ചേച്ചിയുടെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമയിലും സീരിയലിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും എനിക്ക് ആദ്യം ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കുന്നത് ടച്ച് ഫുഡ് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ടച്ച് ഫുഡ് പറയട്ടെ ചേച്ചിയുടെ ഈ എനർജി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്താ പറയാ ഞാൻ ഒരു ചെറുപ്പം ഒരു പത്ത് വയസ്സിൽ തുടങ്ങി ഞാൻ കലാകാരിയാടം കളിക്കണ പിന്നെ നമ്മള് എന്തോ ഒരു കലയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അറിയാതെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു പോകുന്നത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് അഭിനയിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു പിടി കിട്ടുന്നില്ല ശരിക്കും ചേച്ചി ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ഉൾക്കൊണ്ട് നല്ലോണം അഭിനയിച്ചു പോകും ഞാൻ ഓ അപ്പൊ ചേച്ചി ആദ്യം നാടകത്തിലൂടെ ആ ഈ തുടക്കം എങ്ങനെയാ ഫസ്റ്റ് നാടകത്തിലേക്ക് വരുന്ന ചേച്ചി എങ്ങനെയാ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചൻ്റെ അപ്പച്ചൻ പിന്നെ മറ്റുള്ള കാരണന്മാർ എല്ലാവരും നാടകക്കാരായിരുന്നു അപ്പൊ ആ നാട ആ ഒരു വാത്സല്യമാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പത്ത് വയസ്സിൽ ഞാൻ ചവിട്ടോടെ കരുത്തിയത് ഇന്നും ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചവിട്ടാൻ കളിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അമ്പത്താറ് വയസ്സ് പ്രായം കൊണ്ട് ഈ അമ്പത്താറ് വയസ്സിൽ ഞാൻ ചവിട്ടോടെ കളിക്കുന്നുണ്ട് നാടകമല്ല അത് അത് ശരിക്കും ചവിട്ട് നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേച്ചി ഇപ്പത്തെ പിള്ളേർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുകയില്ല അത് എന്താണ് ഈ നാടകവും ഈ ചവിട്ട് നാടകവും തമ്മിൽ അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമൂഹ്യ നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിന്ന് വെറുതെ ഡയലോഗ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി സിനിമയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ നിന്ന് വരെ ഡയലോഗ്സ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ചവിട്ട് നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ മോളയമായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു കൂടിത്തെരുവുണ്ട് ഒരു വിരുത്തമുണ്ട് ഒരു താഴി ഉന്നീച്ച കൊച്ചകത്തങ്കലി കൊച്ചകത്തള ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ വാക്കുകൾ അറിഞ്ഞ ഓരോ പാട്ടുകൾക്ക് ഓരോ രീതികളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പാടിയേം
സ്കൂള് നടത്താണ്ട് ഞാൻ കേരള സംഗീത അക്കാഡമിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ സ്കൂളായിട്ട് കൊച്ചുങ്ങളാ പഠിപ്പിച്ച് നടത്തണ കാര്യത്തെ പിരി പറയും പറയും പഠിപ്പിക്കി ചേച്ചി ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഇപ്പം എന്റെ ജനറേഷനിൽ പോലും മനസ്സിലാവാതെ പോകുന്ന ഒരു സത്യമാണ് ഈ ഒരു കലയെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് പോലും ആ ഒരു കലയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഈ കല ഒരു തൃശ്ശൂർ ഒരു കോളേജിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചു നാടകം വൻ വിജയമായിരുന്നു ആ കുട്ടികൾക്ക് ഫസ്റ്റ് നേടിക്കൊടുത്തു ആ നാടകം ഫസ്റ്റ് നേടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അപ്പം ആ പിള്ളേർ എനിക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ നാടകം എവിടെ കളിച്ചാലും ഞങ്ങൾ വരാം മേടം പഠിപ്പിച്ചാൽ വന്നിരിക്കും ഞങ്ങളെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും എല്ലാ ചവിട്ടടക്കാരും ചവിട്ടടത്തിന് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ആദ്യം എല്ലാവരും എന്നെ എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയാൻ ലഘുജനം പല വിധത്തിലല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ ചവിട്ടോടാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് റിയേഴ്സിൽ ഞാൻ ചെന്ന് അന്നേ കാലത്ത് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് പഠിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റേജ് കയറിയത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നൂറ്റമ്പത് രൂപയെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നമ്മളൊരു വൈകിട്ട് ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ കയറിയാൽ പിറ്റേ ദിവസം നേരം വരുത്ത അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും ആ നേരം വരെ ചിലപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആണുങ്ങളോട് നമ്മൾ അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പെണ്ണുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് പെണ്ണുണ്ടാവും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ ഇടയ്ക്കലും ഓരോ രീതികളാണ് നമ്മൾ പാടി അഭിനയിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മാക്കടിക്ക് വന്നു തരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മകളല്ലേ അപ്പം മാക്കടിക്ക് വന്നുള്ള ആ ഒരു സങ്കട സീന് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമായ സീന് ഒന്ന് അമ്മ ചൊല്ലിയിടും ബാക്കി കേൾക്കേണേ പൊന്മകളെ നീ ആ ഒരു വാത്സല്യ പാട്ട് മറ്റൊരു തടികെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണിത്ര വന്നീടുവാൻ കാര്യമേതി ചൊൽക വീരാതയോടെ നീ ചൊൽക ഇന്നാൽ കേൾക്കാൻ ഞാനും അപ്പം അവനോടുള്ള ആ ഒരു ഇത് മകളോടുള്ള വാത്സല്യം പിന്നെ ഒരുത്തം മറ്റൊരുത്തം വന്നിട്ട് ശത്രുത അപ്പം അവരോടുള്ള അരിശം അപ്പം അവരോട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് അല്ല അവരോട്ടുള്ള സ്റ്റണ്ട് ഇതൊക്കെയെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ടൈമിന് നമ്മൾ കാണിക്കും അഭിനയിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മാറാൻ അധികം സമയം സമയം കിട്ടൂല ഓക്കെ അല്ല അപ്പം ഞാൻ ചേച്ചിയോട് ഈ സ്കൂൾ ഇടാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കലകളൊക്കെ അന്യം നിന്ന് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ വരുന്ന ജനറേഷനിലെ കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ കൂടി തന്നെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു ഒരു ഗ്ലബ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊല്ലം കൊല്ലം നാടകം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജോസഫ് അച്ഛൻ അച്ഛനിപ്പോൾ കേരള സംഗീത അക്കാഡമിയുടെ അവാർഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നല്ല ഇന്നിപ്പോൾ ആ അച്ഛനാണ് നായി ചവിട്ടാണ് നല്ല ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം ആ അച്ഛൻ ഫസ്റ്റിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തിരയിൻ തീരക്കാറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചവിട്ടാടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും അച്ഛൻ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പാടി ഇട്ടെന്ന് കേൾക്കണില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് അച്ഛൻ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു ഞാൻ ചെന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അച്ഛൻ ജ്വാസം മുട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പോലെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കണേ അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പാട്ട് പാടി പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവിടെ മതി വേറെ ആരും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ നാടകത്തിൽ തിരയും തീരക്കാറ്റും എന്നാൽ ശരിക്കും ആ തിരയും തീരക്കാറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ കഥയെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ബോട്ട് അരി വന്ന് ആ ബോട്ട് അരി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ചെയ്യുന്നിട്ട് ബോട്ട് കത്തിച്ച് കളയുകയും അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ഒരു സിനിമയാണ് അതുപോലെ സാക്ഷരത ടീച്ചർ പഠിക്കാൻ പോകാത്തതുകൊണ്ട് സാക്ഷരത ടീച്ചർ ആ ടീച്ചറായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചത് അങ്ങനെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ഒരു സിനിമ ഒരു നാടകമായിരുന്നു ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് ആ നാടകം ഞങ്ങൾ കളിച്ചു വൻ വിജയം അച്ഛനെ അടിക്കൊടുത്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ പിന്നെ ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ അച്ഛനിങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ പ
ഞാൻ എനിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ചവിട്ടുനാട് കേരള സംഗീത അക്കാഡമിയുടെ ഫസ്റ്റ് അവാർഡ് മേടിക്കണമെന്ന് ഞാനാ ഈ ചവിട്ടുനാട് രംഗത്തിന് വെച്ചിട്ട് കേരള സംഗീത അക്കാഡമിയുടെ അവാർഡ് ഫസ്റ്റ് മേടിക്കുന്നവൾ ഞാനാ അച്ഛൻ തന്നെ കിടുങ്ങിപ്പോയി കാരണം ഈ അഴി തിരികത്ത് നിന്ന് ഒരു നിലവിളക്ക് തലയിലി രണ്ട് കയ്യിൽ താലവും വെച്ച് ഞാൻ കിടന്ന് പാമ്പാടണ പോലെ ആടി ഞാൻ എണീറ്റ് വന്ന് ചവിട്ട് ഞാൻ ആ കാലിൽ തന്നെ ചവിട്ട് നാടകത്തിൻ്റെ കവത്തം ചവിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛനെ പിടി മുഴുവൻ വിട്ടു ഇത്ര കഴിവുണ്ടോ എനിക്കെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചത് ശരിക്കും ഞാൻ ഫാരി സ്കൂൾ കുലുങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ ഓർത്തിന് ഡ്യൂട്ടി മഴയാൻ വയ്യാൻ പോണം സൗണ്ട് കേട്ടാ പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആർത്തി വിളി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അഭിനയിച്ച് നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ ശാപയാക്കാത്ത കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണോണ്ടും നമ്മളവിടെ മോശമായില്ല നമ്മൾ വൻ വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ എനിക്ക് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ ധ്യാനം നടത്തി കാറ്റടിക്കടപ്പുറത്ത് അച്ഛൻ ധ്യാനം നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ അവിടെ എന്നെ വിളിപ്പിക്കുകയും അച്ഛൻ വലിയ ഒരു അംഗീകാരം തരികയൊക്കെ എന്നെ ചെയ്തായിരുന്നു ജോസഫ് അച്ഛൻ പക്ഷേ ഇത്രയും ചെയ്ത അച്ഛൻ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഒരു എന്തുമാത്രം ആൾക്കാർക്കാണ് അച്ഛൻ ഇപ്പം പിന്നെ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല ശേഷി ചോദിച്ചില്ലേ എന്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കണം എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ചരിത്രം കംപ്ലീറ്റ് അറിയാന്നാണ് അച്ഛന് ഞാൻ ശരിക്കും കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചവളാണ് ഞാൻ കരിങ്കല്യോ ഇട്ട് ചുമന്ന് ജീവിച്ചവളാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമെന്നതിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചവളല്ല അത്രയ്ക്കും കഷ്ടപ്പാട് ദുരിതത്തിൽ കൂടി ജീവിച്ചവളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇന്നലെ സിനിമ നടിയായത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പഴയ മോളി തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ അച്ഛൻ എന്നെ മറന്നില്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ സിനിമ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമെന്ന ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമെന്ന എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല കാരണം ഞാൻ സദർശ ബാക്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞൊരു നാടകം ഞാൻ കളിച്ചായിരുന്നു ഒരു സാമൂഹ്യ നാടകം ആ സാമൂഹ്യ നാടകം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ നാടകത്തിൽ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് അൻവർഷ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചേച്ചി എന്നെ കാണുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആ നാടകത്തിൽ ഈ പാട്ടും അഭിനയമൊക്കെ കൂടി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പാട്ട് സാറ് തന്നെ എഴുതി ഞാൻ ചവിട്ടുകാടോ ടൂണിട്ട് ആ നാടകത്തിൽ സാറ് എഴുതിയ ഇത് വാക്കുകൾ ഞാൻ ചവിട്ടുകാ ടൂണിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പാടി ഞാൻ തന്നെ കരയേണ്ട അഭിനയിക്കുക ചേച്ചി എനിക്ക് ഇപ്പോഴൊരു ഓർമ്മയിൽ എന്താ പാട്ടോ സത്യം മോളെ കാരണം വേറെ പാടില്ല ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മച്ച മരിക്കണത് അയ്യോ ആ നാടകം സ്റ്റേജ് കാരണം അഞ്ചിൻ്റെ അന്ന് എൻ്റെ അമ്മ മരിക്കണം അതൊരു ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ആശ മാഷിനി ഭയ മാഷ് പറയണ്ട ഞാൻ എവിടെ നാടകം കളിച്ചാലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരും ചേച്ചി എന്നെപ്പോഴും മാഷ് പറയുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല മാഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും വരൂല ഞാൻ ജീവനായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും വരില്ല മാഷെ എന്ന് പക്ഷെ ആ നാടകത്തിന്റെ അഞ്ച് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് എൻ്റെ അമ്മച്ച് ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മച്ചക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വയറ് വേറെ മരിക്കാൻ നേരമായത് വെളിപ്പിരി എൻ്റെ അമ്മച്ച് അന്നേരം ചേച്ചി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിനിമ പോലും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ സിനിമ പോലും വന്നിട്ടില്ല ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ അമ്മച്ച് മരിക്കണ എൻ്റെ അമ്മച്ച് മരിച്ച ഈ അഞ്ചിൻ്റെ എന്നാണ് ഞാൻ ഈ നാടകം സ്റ്റേജ് കയറണ അയ്യോ അഞ്ചിൻ്റെ അന്ന് ചേച്ചി തട്ടത്ത് സ്റ്റേജ് കയറിയേ അപ്പൊ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഈ ലോകത്താണ് അല്ല ഞാൻ മറുപടിക്കുന്ന ടൈമ അപ്പൊ ആ സിനിമ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമയത്താണ് അത് നാടകം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാടി കരഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ ഒരു മകളിനെ ഒരുത്തം ഗർഭിണിയാക്കി അത് അപോഷ്ടായി കഴിഞ്ഞ് അവൾ ധ്യാനം കൂടി അവളെ ദൈവം അവൾ ദൈവത്തിലേക്ക് ശരിക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രംഗമുണ്ടത് ആ ടൈമിന് ഒരു പാട്ടുണ്ട് അവിടെ എനിക്കറിയില്ല മോൾ സത്യമായിട്ടും എൻ്റെ മക്കളാണത്ത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ മറന്നുപോയി ഞാനറിയാതെ ആ പാട്ട് പാടിപ്പോയി ഭയങ്കര പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്നില്ല നിൽക്കുന്നത് ആ ആ സമയത്തുള്ള പാട്ട് ശരിക്കും ഞാൻ അവിടെ പാടി അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അൻപത് ലക്ഷം ഓടി സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറും അതിനെ കെട്ടി അവിടെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മോൾ ചേച്ചിയുടെ സിനിമയിലേക്ക് വിളിച്ച മോൾ ചേച്ചി വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു സത്യമായിട്ട് എൻ്റെ മോളെ നമ്മൾ രണ്ട് തള്ള മക്കളാണ് പരസ്പരം കാണാതെ ആയ
ഇതൊക്കെ <laughs> 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 അമ്മച്ചി ഈ സീരിയലിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ അല്ല സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ അമ്മച്ച് ഞാൻ കളിക്കാൻ കാണിക്കാറില്ല കാരണം രണ്ട് പരിപക്ക കളിക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ നിക്കുന്നത് അല്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വഴക്ക് പറയും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വഴക്ക് പറയും അതിന്റെ ചെയ്യണത് എന്താ ചെയ്യണൊക്കെ പറ്റിയാലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വഴക്ക് പറയും എല്ലാവരും കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര പാചക കൈപുണ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചേച്ചിക്ക് പാചകത്തിനോടും ഇതേപോലെ ഇഷ്ടമാണോ എനിക്ക് പാചകമൊക്കെ വെക്കണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം വീട്ടിൽ നല്ല നല്ല എന്താ പറയുക മീൻകറി ഇറച്ചിക്കറി ഇറച്ചി ആ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറച്ചിയൊക്കെ ഒന്നും കൂട്ടാറില്ല കാരണം ചിക്കനൊക്കെ ഒന്നും ചെറുപ്പം പോലെ കൂട്ടാറില്ല പിന്നെ ഇറച്ചി ഞണ്ട് ചെമ്മിൻ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ വെറൈറ്റി ആണ് കറിയൊക്കെ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വീട്ടിൽ നല്ലൊരു ദിവസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പെരുന്നാളായിരുന്നു വീട്ടിൽ പെരുന്നാൾ കൂടാൻ പോലും ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഷൂട്ടിങ്ങിലായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചു മീൻ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ കരിമീൻ ഇത് ചെമ്മിൻ വാങ്ങിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് മീനിൻ്റെ ഒരു സീസണാണ് ഇപ്പം ഈ വന്നേ വടുത്ത മാസം മാലി കരിമീനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടും ഞങ്ങൾ തല്ലി കൊതച്ച് മണം കറി വെച്ച് കൂട്ടെ ഞങ്ങൾ തല്ലി കൊതച്ച് കറി വെച്ച് കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ അതുപോലെ കടലിലെ മീനാണെങ്കിലും നമ്മൾ തല്ലി കൊതച്ച് മണം കറി വെച്ച് കൂട്ടെ അല്ലാതെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ കാര്യം മോള് ഞങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ വരാം ഞാൻ മാത്രല്ല എന്റെ കൊറേ പ്രേക്ഷകരുണ്ട് നമ്മളോടൊത്ത് നിക്കുന്ന കൊറേ എല്ലാവരോടും പോയി എല്ലാരും നമ്മുടെ കൂടെ പോരട്ടെ വീട്ടിലോട്ട് അങ്ങ് വരും ചേച്ചിയുടെ അവിടെ നമുക്ക് അങ്ങ് ഓ ഇപ്പൊ ഈ മാർച്ചിൽ നമ്മുടെ പുഴകളിൽ ചാല് ചാലിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന ടൈമാണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് മീൻ നല്ല കരിമീൻ കിട്ടും കരിമീൻ എന്തെല്ലാം മീൻ കിട്ടും അതെല്ലാം കിട്ടും എല്ലാം നല്ല നല്ല മീൻ കിട്ടും എന്റെ മക്കള് മീൻ പിടിക്കാൻ പോണ രണ്ടു പേരും ആ സമയമാകുമ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകും അപ്പം നല്ല നല്ല മീൻ കൂട്ടി നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എങ്ങനെ എല്ലാ ഏത് രീതിയിലെല്ലാം മീൻ വെക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ മീൻ വെച്ച് അല്ല പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കയ്യിൽ നല്ല ട്രഡീഷണലായിട്ട് അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നല്ല രുചി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി ഈ കയ്യിൽ ശരിക്കും ചേച്ചി എന്നാ ചെയ്താലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് നല്ലതും പറഞ്ഞത് ശരിയാ കൈപ്പുണ്ണി ഞാൻ ഒരു പൊമ്മളുണ്ടാക്കിയാലും എൻ്റെ മക്കൾ പറയും അതൊരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കറി എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിയുമ
ചേച്ചി പിന്നെ ഈ നാടകത്തിൽ നിന്നാണ് നേരെ ചേച്ചി സീരിയലിലേക്ക് അല്ല സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് പിന്നെ സീരിയലിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചേച്ചിയോട് നേരത്തെ വന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഇന്ന പോലെ ആ ചെയ്യുന്ന ഇന്നതാ ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ല ഇന്ന് വരെയിട്ട് എന്നോട് ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ലൊക്കേഷനിൽ ചേച്ചി അഭിനയിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റിലെ ഈ കേരളക്കപ്പ സിനിമയിലെ എന്നെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്താൻ ഒരു കുട്ടീനെ വളർത്തുന്ന സീനാണ് അപ്പം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ നോക്കണ പോലെ ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുക ഇതാണ് എൻ്റെ അടുക്കി പറഞ്ഞു തന്നത് ആ രംഗങ്ങളാണ് ഞാൻ അതേപോലെ എൻ്റെ പേരെ കുട്ടിയെ നോക്കുന്നു അതേപോലെ അതിനെ ഞാൻ നോക്കി അഭിനയിച്ചില്ല അഭിനയിച്ചില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വന്ന ശ്രീധരൻ സീരിയലിലേക്ക് സീരിയലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്നോട് പറഞ്ഞു ചാളമേരി എന്നൊരു ക്യാരക്ടറിലാണ് ചേച്ചി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോളി ജോസഫ് എന്നുള്ള പേര് പോലും നാട്ടുകാർ മറന്നുപോയി എല്ലാവരും ക്യാരക്ടർ കാര്യം കുറെ സ്വർണ്ണമൊക്കെ വാരിയിട്ട് കഴിച്ചു എൻ്റെ പൊന്നുമാളെ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യും കാരണം എൻ്റെ പെടലിയൊക്കെ എല്ലാം പൊട്ടി പഴുത്ത് പണ്ടാറും കൊള്ള കണ്ട വരം മുഴുവൻ എല്ലാം വാരിയിട്ടിട്ട് ഞാൻ അവർ തന്നെ എന്നെ ആസ്പത്രി കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഗതി കിടന്നു വന്നു അത്രയ്ക്ക് എന്തായിപ്പോയി അതാ നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ കോസ്റ്റ്യൂമാ പച്ച നീല മഞ്ഞ ഇടിവട്ടി ആ കട കളറ് ആ കളറ് തന്നെ മതിയാതെ തന്നെ ജാളവേരിക്ക് പറ്റിയത് ആ കളറ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സകല വിടിയും വിട്ടുപോകും കോസ്റ്റ്യൂം കൊടു അപ്പം വരുവാട അച്ചോ പപ്പ് കോസ്റ്റ്യൂം കൊടു അപ്പം വരുവാട നീല അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സാധനം വിയാതെ ഒന്നുമില്ലേ വിയാതി കോസ്റ്റ്യൂം കിട്ടാണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കോസ്റ്റ്യൂം മഞ്ഞ ഒരു ഇടിവെട്ട് മഞ്ഞയുണ്ട് ആ മഞ്ഞ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി കൈ മൂക്കും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശരി നമ്മൾ അഭിനയിച്ച് വെക്കുന്നത് നേരത്തെ സാറിന് അത്രക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നാ പക്ഷെ ചേച്ചി ഇന്നും ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആരും മറക്കുന്നില്ല അതെ ഇന്നിപ്പോൾ ആ സിനിമ സീരിയലി തമിഴിൽ നടക്കണം അപ്പൊ ചേച്ചി പോന്നോ ഓ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇടാനിക്ക് പച്ച നീലയും മഞ്ഞ അവിടെ ഇവിടുത്തെ ഓവറായിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റഷീദിക്ക വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി നമ്മുടെ സീരിയല് തമിഴിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചനെ അടുത്തേനെ വിളിക്കും കേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ ഞാൻ വന്നോളാ എന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ചേച്ചി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ഈശ്വരൻ എവിടെയെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നു നോക്കൂ എത്രയൊക്കെ ഉയർച്ചയിലേക്കാണ് ദൈവം കടത്തിവിടുന്നത് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അപ്പൊ ഈ ആര് മറന്നാലും ഈശ്വരൻ മറക്കൂല എന്നുള്ളൊരു തെളിവില്ലേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ മനസ്സ് പോലെ എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കട്ടെ ആ മനസ്സിലെ ഏറ്റവും നല്ലത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്റെ ഭക്ഷണം നേരട്ടെ എനിക്ക് ചേച്ചിക്ക് കൊടുക്കാൻ പേടിയാവുന്നു അതെ ഈ ബീഫിന്റെ കൂടെ പിന്നെ വെള്ളയപ്പാണ് തരണ്ടെ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളയപ്പത്തിന് അരക്കാൻ നോക്കുവോ ഓക്കെ അല്ല പിന്നെ എന്നോട് എന്നെ കുറ്റമറുള്ള കാര്യമുണ്ട് ചപ്പാത്തി അല്ല വേറെ എന്നാ ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പറ്റില്ല ഇതിന്റെ കൂടെ വെള്ളയപ്പത്തിന് ഇഷ്ടം ചപ്പാത്തിയാ പിന്നെ എന്നതിനാ കുറ്റം പറഞ്ഞത് അല്ല ചപ്പാത്തിയുടെ കോലം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചപ്പാത്തിയുടെ കോലം ഇങ്ങനെ മടക്കാം ഇങ്ങനെ മടക്കാം ഇങ്ങനെ മടക്കാം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും മടക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ എനിക്ക് തന്നെ ചപ്പാത്തി കണ്ടാ പകുതി തിന്ന എന്റെ ബാക്കി എന്നാ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വേണ്ട വേണ്ട പകുതി തിന്ന എന്റെ ബാക്കി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ എന്നാ അങ്ങനെയാ സ്നേഹമുള്ളവരും അങ്ങനെയാ ഉള്ളത് ചേച്ചിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാമോ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇതില് ഇല്ല പക്ഷെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇതില് ശ്രീരാമനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയാ ആരാധിച്ച ഒരു ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ശബരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയോ മകളൊന്നും അല്ല ഭക്തയായിരുന്നു അത് ആ അമ്മ ശ്രീരാമന് കൊടുത്ത എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ഭക്ഷണം ഒരു പഴമാണ് ഒരു പടല പഴമാണ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ പഴവും തിന്ന് നോക്കി ഏറ്റവും മധുരമുള്ളത് എന്റെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതെ അമ്മ കൊടുത്തത് അതുപോലെ കൂട്ടിയാ മതിയേ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയത് രുചി ഉണ്ടായത് ആ പിന്നെ അല്ലാതെ അതിന്റെ പകുതി തിന്ന് വെച്ച് പകുതി എനിക്ക് ഞാൻ കാര്യം വേണ്ടേ രുചി ഉള്ളതാണോ തന്നെ ആ അപ്പൊ അത് സമ്മതിച്ച ആ ചീത്ത അല്ല താഴെ വീണതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ച ഇട്ടതോ ഒന്നും തന്നില്ലല്ല
ചേച്ചിയുടെ <laughs> 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 പിന്നെ ചെറുപയർ കളിക്കാൻ അറിയാം കടല കളിക്കാൻ അറിയാം ബീൻസ് മുട്ടയും കൂടി കളിക്കാൻ അറിയാം ഈ മൂന്ന് കൂട്ടം മാത്രം അറിയാൻ പാടില്ല വേറെ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കറി വെക്കുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും അമ്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉണ്ടാകില്ല മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പം അത് ഇന്ന പോലെ കറി വെക്കണം ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ ആൾ ഇന്നലും പിടിക്കായി കണ്ടോ എന്തെങ്കിലും <laughs> 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 ചിക്കൻ <laughs> 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 ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത്ര നാളും ഞണ്ടും ചെമ്പിനൊക്കെ തിന്നതല്ലേ ഇനി ഞണ്ടും ചെമ്പിൽ തിന്നാൻ നിൽക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞണ്ടും ചെമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുമ്പോഴേ ഡോക്ടർ കേൾക്കും ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ കളതറ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ ഞാൻ പറയും ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇന്നലെ ചെമ്പിനും കൂട്ടി ഓർമ്മിച്ചാ വന്നിട്ടാന്ന് പറയും ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞേച്ചാ ഇരിക്കുന്നേ പിന്നെ ഞണ്ട് കിട്ടിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരിക്കോ ഏതെന്നാലും ഞണ്ട് എന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞണ്ടിന് പുറത്ത് പോകണ്ട വീട്ടിൽ ഞണ്ട് നേരെ സന്ധ്യ ആകുമ്പോഴേക്കും ബില്ല് തോടാ ഞങ്ങളുടെ വായിക്കൽ അപ്പൊ കൊച്ചുങ്ങൾ ഒരാ കമ്പിയുമായിട്ട് ഇറങ്ങും ഞണ്ട് പിടിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഞണ്ടി ഇറങ്ങി വരുമ്പോ കൊച്ചുങ്ങൾ കുത്തി പിടിക്കും അപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ പൊളിച്ച് പാചകം ചെയ്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അടിക്കണേ അങ്ങ് അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തമിഴ് സീരിയലും കയറി കഴിഞ്ഞ് ഇതേപോലെ ഫുൾ ക്യാരക്ടർ നല്ലോണം അങ്ങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും ഫേമസ് ആവും അവിടെ നമ്മുടെ പോലെ അല്ലല്ലോ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചേച്ചിക്ക് തമിഴൊക്കെ പറയോ അറിയോ ഞാൻ പത്ത് വയസ്സിൽ തൊട്ട് ഈ ചവിട്ടാൻ തമിഴല്ലേ മോളെ ഇനി അടുത്ത പ്രോജക്ട് ഏതൊക്കെയാ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത പ്രോജക്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞേക്കണ തമിഴ് പടമാണ് മലയാള പടമുണ്ട് തമിഴ് പടമുണ്ട് അത് ഇവിടെയല്ല ഒന്ന് മറ്റേ കണ്ണൂരി കണ്ണൂരാണ് രണ്ട് പടവും ഉള്ളത് അപ്പൊ അവര് പിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഗ്രോയൊക്കെ എഴുതി ഒപ്പ് വെച്ച് പോയേക്ക് മെയ്യില് മെയ് അഞ്ചാം തീയതി സിനിമ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി ഈശ്വര ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് സിനിമയും ഒരുപാട് സീരിയലും ചേച്ചിക്ക് ബിസി ആയിട്ട് ജീവിതം പോട്ടെ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചേച്ചി എന്നെ ഒന്ന് വരട്ടിയെങ്കിലും എന്റെ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കിയത് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം കാരണം ഇത്രയും കൈപ്പുണ്യമുള്ള ഒരു അമ്മയുടെ വയൽ നിന്ന് അത് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയ പോലെ തന്നെയാ കേട്ടോ ിഷ്യൂപേപ്പറെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അതൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് കാരണം പാചകം എന്നും എനിക്ക് ഒരു ഹരമാവുന്നിടത്തോളവും കാലം എനിക്ക് ഒരു വാക്കായാലും അതെനിക്ക് വലിയൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെയാണ് കാൽപ്പന കൂടെ ഇതേപോലെ ഞാൻ മറ്റേ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ അപ്പുറത്ത് ഞമ്മന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതിൻ്റെ അല്ല വേറൊരു ഇത് വേണ്ടി അന്ന് അന്ന് ഇതേപോലെ കൽപ്പനയുണ്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചു പിന്നെ ചാർലി സിനിമ അഭിനയിച്ചപ്പോഴേക്കും വീടിൻ്റെ പറ്റലായിരുന്നു അഭിനയിച്ചത് 
അപ്പൊ എന്നെ പറയാടാ എനിക്ക് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതും ചപ്പാത്തിയും തിന്നണടാ എന്ന് പറഞ്ഞു പല ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ എനിക്ക് നാളെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ച് ചപ്പാത്തിയും തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ച് ചപ്പാത്തി ആയിട്ട് തിന്നപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഇത്തിരി സീനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇത്തിരി സീനുണ്ട് അയാൾ പോയിട്ട് ഒച്ചയ്ക്ക് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ മോൻ്റെ ബൈക്കിന് കയറി ഞാൻ ഫോട്ടോ വെച്ച് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കൊടുത്തു എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ മോളിൽ നിന്നതാണ് ഞാൻ ഹൈദരാബാദിൽ നിൽക്കണ് ഞാൻ അഹമ്മദാബാദിൽ നിൽക്കണ് ഹൈദരാബാദിൽ നിൽക്കണ് മരിക്കണ് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു വിഷയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് നല്ല എനിക്കെന്നല്ല നമ്മുടെ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അത് എന്നൊന്നും ഉള്ള ഒരു വിഷമം തന്നെയാണ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ചേച്ചി ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കാലത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഓടിപ്പോയി കളഞ്ഞു ഓടിപ്പോയി കളഞ്ഞു ആരോടും ഒന്നും പറയാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ബാല്യകാല സംഗീത സീരിയൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വന്ന അഭിനയപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ആള് പോയി ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ത് പറ്റാടാന്ന് എനിക്ക് ഇത്ര ക്ഷീണം എന്താണ് ഒന്നുമില്ലമ്മ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു പനി പിടിച്ചതാണ് എന്തോ അവർക്ക് നല്ല തക്ക ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഒന്നുമില്ലമ്മ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല മോളടാ ഒന്നുമില്ലമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു നല്ല നിമിഷം നമുക്ക് വിഷമിക്കണ്ട അല്ലേ നമ്മൾ എന്തായാലും ചവിട്ട് നാടകത്തിലല്ലേ തുടങ്ങിയ ചേച്ചി ഒരു പാട്ട് പാടി തരുമോ ചവിട്ട് നാടകത്തില് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കേൾക്കട്ട ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷനിൽ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നില്ല വേണ്ട ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നോളാം മതി ഇന്ന് സിനിമയിലേക്ക് വാ ഇനി കുറച്ചു കാര്യം സിനിമ നടന്നാൽ കുറെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ ഞാൻ സിനിമയിലില്ല ഏട്ടന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നോളാം എത്ര പിള്ളേരുണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾ ഭാഗ്യശാലി അതൊക്കെ ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹ ചേച്ചി എന്താ ജോലി ജോലിയായി ജോലിയാ പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞു പിള്ളേര് അത്രേ ഉള്ള പിന്നെ കുക്കർ ഷൈൽ വന്ന് ഈ കാജം ഉണ്ടാക്കും കുഞ്ഞു പിള്ളേർ തീരെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരല്ലോ കുറച്ച് വലുതായി പിന്നെ എനിക്ക് കുക്കർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാശ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നല്ല എനിക്ക് കുക്കിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മേഖല ആയതുകൊണ്ടും എനിക്ക് അവിടെ ഉള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടും വന്നതാ പിന്നെ എന്റെ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കും പൈസയുടെ കാര്യമല്ല ഇതിനേക്കാട്ടിലും ഒക്കെ ഒരു വലിപ്പ് എന്താ അറിയോ എന്റെ അമൃതാന്തമായി അമ്മ ഞാൻ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് കാണുന്ന എന്റെ അമ്മ ഒരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറുവാക്കില്ല എനിക്ക് അപ്പൊ അമ്മേനെ പറ്റിച്ചാണ് അമ്മ പറ്റിക്കാറില്ല ഇല്ല അമ്മയെ പറ്റിക്കാറില്ല അതെ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യണ്ടെ ചേച്ചിക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളല്ലേ അമ്മയെ പറ്റിക്കാറുണ്ടോ എന്നെ ഇല്ല അതേപോലെയാണ് ഈ മകളും എന്റെ അമ്മയെ പറ്റിക്കാറില്ല എന്റെ മക്കൾ എന്നെ ജനിക്ക് പറ്റിക്കാറുണ്ട് അത് ഞാൻ പറ്റിക്കാറില്ല ഞാൻ പറ്റിക്കാറില്ല പക്ഷെ അവരെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചവിട്ട് നാടകത്തിനെ പറ്റി പാട്ട് പാടി തരുമോ ഇല്ലേ രാജാനായി വാണിയിടും കാലാമതി അസ്തമീച്ചി സൂര്യ നിന്നി പ്രാംസി അസ്തമീച്ചാലേ ഏകനായി ായി മാതാ മൽവീട മൽകി എന്നെ അപ്പൊ സിനിമയില ഇങ്ങനെ പാടിയാണെങ്കിൽ അതാണ് കാര്യം ചവിട്ടാണ് സിനിമയായിട്ട് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും ചേച്ചി കുറച്ച് സമയം വന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചതിന് വളരെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടു ഇടയിൽ എന്നെ വഴക്ക് പറയുന്ന കേൾക്കു കേട്ടു എല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും എന്നെ കളിയാക്കിയാലും എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആ വഴക്ക് കേൾക്കാനും ഒരു സന്തോഷം പിന്നെ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ നാടകം ചവിട്ട് നാടകം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കലകളെല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്നും അന്യം നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചവിട്ട് നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് സ്കൂൾ തന്നെ തുടങ്ങാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതിനുള്ള എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും നമ്മൾക്ക് ഈശ്വരനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും നമുക്ക് ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇതേപോലെ പുതിയ രുചികളും പുതിയ പുതിയ കലകളുണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് അന്വേഷി